TRT'ye atabilir abi yani. İş yerinde çalışırken bir anda Hafter güçleri tarafından neye uğradığımızı şaşırdık. Türk müsünüz dediler. Türk olduğumuzu söylediğimiz andan üçümüzü hemen acel al paket arabaya attılar. Hiçbir soru sorma hakkımız yok, şansımız yok. Sirtteki emniyet, onların emniyet dedi, iş dahiliye dedikleri birime götürdüler. Beş gün orada bizi Bodrum'da kötü şartlarda barındık. 9 Şubat günü bizi dışarı çıkardılar. Serbest kalacağımızı hissederek dışarı çıktık. Bizi hiçbir şey söylemeden kapalı bir arabaları var onların sajdan kapalı. Hiçbir havalandırma şeyi falan yok. Yedi tane Türk, üç tane Libya ile on kişi şey gibi attılar böyle bir Bingazi, Koyafiye, Emin Dahiliye dedikleri hapishaneye koydular bizi, hücreye. Hiç yemek mi yer misiniz, su içer misiniz diye hiçbir şey sormadan. Bizi affedersin, hücre dedikleri yer tuvalet, bir metre, iki metre tuvalet tuvaleti var. Normal koğuşa geçtik. Ondan sonra orada altı ay kaldık. Tabii ki şartlar kötüydü yani detaylarına girmeyeyim. Ee, 21 buçuk ay, 30 gün hesap edersek 22 ay. Herhangi bir gerekçe sundular mı size? Şey, Türk olmamız bir de istihbaratçılıkla suçluyordu, casuslukla suçladılar bizi. Her an kurtulmayı bekliyorduk tabi yani şimdi. Yani hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Ha şartlarımız kötü de yani bizim devletimizin güçlü olduğunu bildiğimizden dolayı e, kurtulacağımızı bekliyorduk ama şimdi orada da muhatap alınacak bir hükümet olmadığı için. İki aydır belli. Ha bugün çıkarız ha yarın çıkarız diye umutluyduk yani. Çünkü bizim devletimizin de bizimle ilgili en üst düzeyde çalışmalar yaptığını oradaki şeylerden öğreniyorduk hani işte. Hafter'in oğlu Saddam denen oğlu var. Zaten onun sözü geçiyor orada. Bir gece vakti geldi 12 bir gibi. Zaten bekliyorduk yani oradaki hapishanenin sorumlu Assubay vardı. O bize söyledi işte. Gelecekler falan dedi. İyi şey olacak dedi. Bir gün sonra Hafter'in oğlu Saddam geldi. Gece 12 bir gibi bizi aldı. Musafirhaneye götürdü. Havaalanının içinde. Ondan sonra Cuma günü öğlen öğlen bir iki gibi Sağ olsun devletimizin tüm kurumları başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere MİT Müsteşar Akafidan Bey yani oradan şeye gittik işte Katar'dan özel bir jet geldi bizi zaten direkt arabayla jetin yanına kadar götürdüler güvenlik önlemimizi aldılar oradan Doha'ya gittik Doha'da bizi sağlık kontrolünden geçirdiler malum Görevli arkadaşlarımız geldi. Onları görünce daha çok rahatladık. Bütün tahliller falan yapıldı. Herhangi bir sağlık sorunumuz çıkmadı. Ondan sonra bizi barınmamız için güzel bir villa, villa istirahat edilecek yere götürdüler. Cumartesi öğlen gibi saat 2 miydi, 3 mü gibi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin yetkililerin yolladığı Türkiye'ye ait özel jetle ülkeye intikal ettik. O süreçten sonra Türkiye'deki karşılama anında devletimizin ne kadar güçlü olduğunu anladık. MİT müsteşarlığının baya üst düzey yetkilileri bizi karşıladı orada. Çay, kahve her ihtiyacımızı karşıladı. MİT müsteşar Hakan Fidan Bey'in geleceğini söylediler. Onunla görüşmek için Hakan Bey geldi bizi kucakladı. Birebir fiziksel olarak kucakladı bizi. Sayın Cumhurbaşkanımızı aradı, bizi telefonla görüşürdü. Sayın Cumhurbaşkanım, ailelerimize yani şey, selam falan söyleyin dediler. Bize de Allah razı olsun. Yani devletimiz güçlüdür. Yani hiçbir Türk insanı korkmasın ki dünyanın neresinde olursa olsun Türk devleti yani fırsatını bulduğu anda getirir yani. O e, Türkiye'ye gelmemizle ilgili Gelmeme gibi hiçbir düşüncemiz yoktu yani geleceğimizi biliyorduk ama öldürme gibi bir olay cesaret edemezler yani bizim kulumuzun zararını duysalar Türkiye oraya yerle bir ederdi yani. Memleket özlemi yani çocukları, dostları, eşleri dönen herkes neye uğradım şaşırdım yani. Evet düğün havası vardı işte kurban kesiler halen kan izi duruyor falan ne bileyim 
Sağ olsun tüm emeği geçenlerden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Özellikle MÜT müsteşarlarını personeline çok çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla işte süreç iyi geçti yani. Bir daha gider misiniz? Yok canım yok. Arap, Arap ülkesi. Ya gitmem zaten. Sanmıyorum bu saatten süre bir yere gideceğim. Zaten çocuklar da bırakmaz artık. 